voor de wet. Voor de wet staat een wachter. Bij deze wachter komt een man van buiten en vraagt om toegang tot de wet. Maar de wachter zegt dat hij hem nu niet kan binnenlaten. De man denkt na en vraagt dan of hij dus later zal mogen binnengaan. Het is mogelijk, zegt de wachter, maar nu niet. Daar de deur naar de wet zoals altijd open staat en de wachter een spa opzij doet, bukt de man zich om door de poort naar binnen te kijken. Als de wachter dat merkt, lacht hij en zegt, als het je zo lokt, probeer dan om ondanks mijn verbod naar binnen te gaan. Maar denk eraan, ik ben machtig en ik ben maar de laagste wachter. Van zaal naar zaal staan echter wachters, de een machtiger dan de andere. Alleen al de aanblik van de derde kan ik zelf niet meer verdragen. Zulke moeilijkheden heeft de man van buiten niet verwacht. De wet moet toch voor iedereen en altijd toegankelijk zijn, denkt hij. Maar als hij nu de wachter in zijn bontjas nader bekijkt, zijn grote puntneus, de lange dunne zwarte tartaarse baard, besluit hij toch liever te wachten tot hij toestemming krijgt om naar binnen te gaan. De wachter geeft hem een krukje en laat hem naast de poort plaatsnemen. En daar zit hij dagen en jaren. Hij doet vele pogingen om toegelaten te worden en vermoeit de wachter met zijn verzoeken. De wachter houdt vaak kleine verhoren met hem, vraagt hem uit over zijn geboorteland en veel andere zaken, maar het zijn ongeïnteresseerde vragen, zoals belangrijke heren ze stellen. En tot slot zegt hij hem steeds weer dat hij hem niet kan binnenlaten. De man, die voor zijn reis veel spullen heeft meegenomen, gebruikt alles, ook al is het nog zo waardevol, om de wachter om te kopen. Deze neemt alles wel aan, maar zegt daarbij, ik neem het alleen maar aan op dat jij niet gelooft iets verzuimd te hebben. Gedurende die vele jaren houdt de man de wachter bijna ononderbroken in de gaten. Hij vergeet de andere wachters en deze eerste lijkt hem de enige hindernis voor toegang tot de wet. Hij vervloekt het ongelukkige noodlot, in de eerste jaren onverbiddelijk en hardop. Later, als hij oud wordt, bromt hij alleen nog maar voor zich heen. Hij wordt kinds en daar hij bij het jarenlang bestuderen van de wachter ook de vlooien in zijn bondkraag gezien heeft, vraagt hij ook de vlooien hem te helpen en de wachter om te praten. Uiteindelijk worden zijn ogen zwak en hij weet niet of het om hem heen werkelijk donkerder wordt of dat alleen zijn ogen hem bedriegen. Wel ontdekt hij echter in het donker een glans die onblusbaar uit de deur van de wet breekt. Nu leeft hij niet lang meer. Voor zijn dood concentreren zich in zijn hoofd alle ervaringen van de laatste tijd tot één vraag die hij tot nu toe nog niet aan de wachter gesteld heeft. Hij wenkt naar hem, daar hij zijn verstijvend lichaam niet meer kan oprichten. De wachter moet zich diep naar hem toebuigen, want het verschil in grootte is zeer ten nadele van de man veranderd. Wat wil je dan nu nog weten? vraagt de wachter. Je bent niet te stoppen. Allen streven toch naar de wet, zegt de man. Hoe komt het dan dat in al die jaren niemand behalve ik toegelaten wenste te worden. De wachter ziet dat de man al aan zijn eind is en, om zijn afnemende gehoor te bereiken, brult hij hem toe. Hier kon niemand anders toegelaten worden, want deze ingang was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu en sluit hem.